Ju mer utbildning du har, desto mindre är du värd. Innan du fyllt 18 är du bortgift och faktiskt är det mer troligt att du dör i barnsäng än att du går ut grundskolan. Välkommen till verkligheten för flickor i Karamoja, en region som ligger där Kenias, Ugandas och Sydsudans gränser möts. De stora klipporna skapar en majestätisk kuliss. Bakom dem ligger ett krigshärjat Sydsudan. Och här på ugandisk mark är det torrt och dammigt. 14-åriga Kristine tittar upp lite blygt. Den ljusblå skoluniformen är sliten och egentligen allt för kort. För inte så länge sedan trodde hon att hon aldrig skulle få plocka fram den igen. Det var torkan som satte stopp för skolgången. Kristin är föräldralös och tar som hand av sin farmor och moster. När torkan slog till, hårdare än någonsin tidigare, fanns inga pengar till skolavgifter. Kristine tvingades hoppa av och farmor Anna började fundera Ska jag redan behöva gifta bort mitt barnbarn? Det hade egentligen inte varit något konstigt. I Karamoja gifts mer än 30% av flickorna bort innan de fyller 18 år. Bara 6% av de vuxna kvinnorna kan läsa och skriva. Det är till och med så att risken för att en flicka här ska dö i barnsäng är större än chansen att hon går ur grundskolan. Det är en region där tiden stått stilla. Där gamla seder och bruk envist biter sig fast, trots att en del av dem är skadliga. Traditionellt sett livnär sig befolkningen här på boskapsskötsel och kulturen domineras av män. En flicka är inte värd varken mer eller mindre än den mängd boskap hon kan ge vid ett bortgifte. Och när en flicka med utbildning ger ett lägre brudbris än en flicka utan utbildning. Vad finns det då alls för skäl att låta flickor gå i skolan? Men någonting är på väg att förändras, inte minst som en konsekvens av klimatförändringarna. Det är allt torrare och mer oförutsägbara klimatet gör att den redan marginaliserade befolkningens resurser krymper allt mer. Och då blir gamla traditioner och levnadssätt nödvändiga att ompröva. Kanske är det därför precis just nu rätt tid att precis just här utmana den traditionella synen på flickor och skapa förutsättningar för jämställdhet. Erikshjälpen gör det. Tillsammans med två lokala partnerorganisationer har man startat ett helt nytt arbete. Det kallas Flickor utan brudpris och tillsammans kämpar man nu för att omvärdera och uppgradera flickors värde. Det är livsviktigt, inte bara för varje enskild flicka utan för att hela regionen på sikt ska kunna lyfta sig ur fattigdom, växa och utvecklas. Att utbilda en kvinna är att utbilda ett helt land, som ett gammalt ordspråk säger. Tillsammans med de lokala partnerorganisationerna utbildar Erikshjälpen nu lärare, påverkar religiösa ledare och samlar engagemang på gräsrotsnivå. Och självklart ser man till att få flickorna tillbaka i skolbänken igen. Omkring 1000 flickor som av olika anledningar tagits ur skolan har just påbörjat sin andra termin. 14-åriga Kristine, flickan i den slitna och förkorta skoluniformen, är en av dem. Den blyga blicken rymmer även en enorm stolthet när hon berättar att hon tycker om att läsa böcker. Att hennes dröm är att bli lärare eller sjuksköterska. Och att hon, om hon en dag får en dotter, önskar att det skulle vara självklart för henne att få utbilda sig. Vi ska bli framtidens flickor, säger hon. Att arbeta för flickors rättigheter ligger nära Erikshjälpens hjärta. 
Som månadsgivare är du med och bidrar till det arbetet. Det är ganska stort, eller hur? Att Erikshjälpen och du kan vara med och bereda väg för framtidens flickor. Flickor utan brudpris.